నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయినావు పాత వాళ్ళందరూ పంచమాల పనులు చేసి నువ్వు పొడిసేతోనే కదా ఏం పొడిసిన వచ్చే పాలన్నారు ఏంలల్లా పోతిరెడ్డి పాడు పెద్ద పక్క కూడా పూడవలే కదా నువ్వు ఇప్పుడు ఒప్పందాల ప్రకారం పదకొండు వేల ఐదు వందల క్యూసెక్స్ తరలించే దాన్ని నలభై నాలుగు వేల క్యూసెక్లు తరలించే పుక్కలు పెట్టిన తర్వాత ఇది ముయ్యాలని ఒప్పందంలో ఉంది ఆరున్నర సంవత్సరాల నుంచి ఏడవండుకున్నాడు కేసీఆర్ ఆ పదకొండు వేల ఐదు వందల పుక్కను పూడవకుండా నేను అడుగుతున్నా ఫిర్యాదు కూడా చేయలేదు కదా ఇప్పటి వరకు మరి అంటే కేసీఆర్ నోరు ఉంది కదా దబాయిస్తే కదా అని నువ్వు ఎప్పుడైనా కేసీఆర్ చూడు పరిపాలన విలువ పది పైసలు ఉండదు ఎంటర్టైన్మెంట్ వాల్యూ ఉంటుంది కొద్దిసేపు మోహన్ బాబును చూసినట్టు ఉంటుంది కొద్దిసేపు బాబు మోహన్ చూసినట్టు ఉంటుంది కేసీఆర్ ప్రెస్ మీట్ లా కొద్దిసేపు నవ్వుకోవడానికి కొద్దిసేపు ఏడ్చుకోవడానికి అనుకు వస్తుంది ఎవడైనా నేను చాలా మంది తెలిసిన వాళ్ళు భాష వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చూస్తారు ఏదో ఆయన అంటే ఫుల్ టైం పాస్ అవుతుంది అన్న మా సినిమాలు మంచిగా వస్తా లేవు టీవీలు అందుకే కేసీఆర్ ప్రెస్ మీట్ చూస్తున్నాం అంటారు ఎవడన్నా బుద్ధి ఉన్నోడు జ్ఞానం ఉన్నోడు కేసీఆర్ ప్రెస్ మీట్ లో ఒక ఒక రెండు పాయింట్ వాల్యూ పాయింట్ చెప్పండి ఏ ప్రెస్ మీట్ అయినా మీకు మీకు బ్లాంకెట్ గా ఓపెన్ ఆఫర్ ఇస్తున్నా కేసీఆర్ రెండు గంటలు మాట్లాడితే పరిపాలనకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు రెండు చెప్పండి కరోనా టెస్టుల గురించి కానీ చనిపోతున్న బాధితుల గురించి కానీ తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్యాకేజ్ గురించి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్యాకేజ్ గురించి కానీ సాంకేతిక అంశాలు ఏ ప్రెస్ మీట్ లోనైనా మాట్లాడిండా పోనీ ఎవరైనా సాంకేతిక అంశాలు ఎత్తుతే సమాధానం చెప్పిండా నన్ను అడిగేటతో టోల్లా అక్కడ ఏం మొనగాని బాబు నువ్వు ఏంది నువ్వు వంద పెట్టి రెండు ఈపు విధంగా దంచటం లేక మీ ప్రెస్ వాళ్ళు కూడా అక్కడనే చూసుకుంటూ చూస్తారు ఎదురు ఏమనకుండా ఆయన ఏదో పెద్ద ఏకపాత్ర అభినయం ఆయన ఇంట్లో ఆయన చప్పలు చేసుకొని ఆయన మొనగాడు అనుకుంటుండు చెత్త పెట్టమని ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను 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 ఒక ప్రత్యేకమైన అంశాన్ని ప్రస్తావించిన దీని మీద ఏందో చెప్పమని నువ్వు ప్రభుత్వాన్ని ఎస్ ఈ రకంగా మేము ఈ ప్రాజెక్టులు ఉనికిలో ఉంటాయి దీని ద్వారా విద్యుత్ మాకు వస్తుంది ఇక్కడ ఒక ఒక్క యూనిట్ కూడా నష్టం లేదని లేదంటే ప్రభుత్వం వైపు నుంచి చెప్పమని ఇది చెప్పాడు ఆయన మాట్లాడేటోడా ఈయన మాట్లాడేటోడా అని వ్యక్తులను దూషిస్తాడు ఏంటి ఆయన పోనీ ఆయన కాంగ్రెస్ లో లేడా సొంతంగా కాంగ్రెస్ లో ఉండు కాంగ్రెస్ తో పొత్తు పెట్టుకుండు సొంతంగా టీడీపీలో ఉన్నాడు టీడీపీతో పొత్తు పెట్టుకుండు ఇప్పుడు ఆయన సిగ్గు లేకుండా బీజేపీతో కూడా పొత్తు పెట్టుకుండు రెండు వేల పదకొండు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల బీజేపీ ఓట్లు వేయించుకోలే సిగ్గు తప్పిన వాడు పార్టీ ఆఫీస్ పోయి దత్తాత్రేయాన్ని కలిసి కడుపులో తలకాయ పెట్టి కిషన్ రెడ్డిని ఎండ లక్ష్మీనారాయణ ఓటు ఈనేపించుకొని ఏన్ గురు రవీందర్ రెడ్డిని సారయ్యను ఇంకొక విద్యాసాగర్ రావు ముగ్గురిని కాంగ్రెస్ కమ్ముకున్నాడు ఆ రోజు ఎమ్మెల్సీలుగా ఇది చరిత్ర మీరు రికార్డు తిరిగేయండి రెండు వేల పదకొండులో ఇదే కేసీఆర్ బీజేపీ ఆఫీస్ పోయి దత్తాత్రేయ కడుపులో తలకాయ పెట్టి కాళ్ళకు తండం పెట్టి కిషన్ రెడ్డి ఎండ లక్ష్మీనారాయణ ఓట్లు టీఆర్ఎస్ చేయించుకొని టీఆర్ఎస్ మూడు రోజులు ఆనోడు మాధవ్ రంగారెడ్డికి అమ్ముకున్నాడు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలలో ఆయన పొత్తు పెట్టుకుని పార్టీ మిగిలింది కమ్యూనిస్ట్ లతో పెట్టుకుండా కాంగ్రెస్ తో పెట్టుకుండా టీడీపీ తో పెట్టుకుండా ఎంఐఎం తో పెట్టుకుండా ఇలా సిగ్గు తప్పినోడు కలవనోడు ఎవడు ఉన్నాడు ఒకరి పేరు చెప్పు మళ్ళీ ఆయన పెద్ద పెద్ద పుడుంగి డైలాగులు కొడతాడు నాకు తిరిగేలే నా కథ తెలియదా మీకు అంటే నీ కథ తెచ్చు కాబట్టి ఇవన్నీ చెప్తున్నాం ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ అనేది టెక్నికల్ అంశం మేము లేవనెత్తుతున్న అంశాలలో ప్రభుత్వాన్ని వివరణీయమని ఉంది ప్రభుత్వాన్ని ముందుకు రమ్మని ఉంది ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఏ తప్పు చేయలేదు తెలంగాణకు ఏ నష్టం జరగకుండా కాపాడతాను కేసీఆర్ అంటుండు కదా కాంగ్రెస్ కాదు ప్రజలకు వివరించమని ఉంది ఎట్లా వివరిస్తాడు ఇప్పుడు శాసనసభలో పదే పదే ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటారు మీరు కూడా ఏమన్నారు నేను శాసనసభలో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన మీరు లేరు అన్నాడు ఆ సన్నాసికి స్పీకర్కి మేము కాగితం పెట్టినాం ఈక్వల్లీ రివర్స్ లో మేము పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ పెట్టి మేము ఆర్కి మేము మేము మా వాదన వినిపిస్తాం అంటే మా లెటర్ ని తిరస్కరించండి స్పీకర్ ఆ రోజు అందుకోసం పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వలేదు సభలో చర్చ జరిగినప్పుడు ప్రభుత్వం చర్చ పెడితే మేము చర్చలో పాల్గొంటాం ప్రభుత్వం పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తే ప్రతిపక్షాలు కూడా పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి మా వాదన వినిపించడానికి అవకాశం కల్పించాలి శాసనసభ అనేది అందరి సభ్యుల యొక్క సభ అందరి హక్కులను స్పీకర్ కాపాడాలి దుర్మార్గంగా మమ్మల్ని పుల్లో చేసిన స్పీకర్ మధుసూన్ ఆచార్యకి ఏం గతి పట్టిందో చూసిరు కదా ఇయాల ఇప్పుడు అదే సభలో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి ప్రతిపక్షాలకు అవకాశం ఇచ్చిన ఉంటే ఆయన ఇచ్చిన పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఎంతో
నేను ఎప్పుడు మాట్లాడాలను అప్పుడు మాట్లాడతా అంటే ఏం దానిడతా అని అర్థం జీవో ఇప్పుడు ఇచ్చి టెండర్ లైన్ ఇప్పుడు పిలుస్తుంటే ఎప్పుడు మాట్లాడతారు రాములు గారు మీరు చెప్పండి ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు మాట్లాడతారా అంటే ఎన్నికలు లేకపోతే తెలంగాణ ప్రజల హక్కులు అవసరం లేదా ఇప్పుడు ఏ ఎన్నికలు లేవు కాబట్టి ఏం మాట్లాడాడు కేసీఆర్ ఎందుకంటే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఆంధ్ర రాయలసీమ వాళ్ళ ఓట్లు ఇక్కడ ఉంటాయి ఈ సన్నాసిక ఓట్లు కావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడాడు అంట ఇప్పుడు ఆ సన్నాసి ఎప్పుడు ఎలక్షన్స్ కలెక్షన్స్ సెలక్షన్స్ తప్ప వేరే ఏమైనా చేసిండా చెప్పురు మీరు చెప్పురి ఇప్పుడు మేము మేము సాటి సూటిగా అడుగుతున్నాము ఏది మాట్లాడినా వెనక్కి తిరిగి చెప్పడు తిట్టడు ఎలా మనం రైతు బంధు ప్రోగ్రాం పెట్టి ముందుకు పోతుంటే గతంలో మనం రాబందుల్లాగా పిక్క తిన్న వాళ్ళు ఈరోజు వాళ్ళు ముసలి కన్యారు కారుస్తూ ముందుకు వస్తా ఉన్నారు ఒక ఆయన అంటాడు అక్కడెక్కడో కృష్ణా నదిల కృష్ణా నది జలాల మీద దీక్షలు చేస్తాం మేము కేసీఆర్ గారు రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తున్నారని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆ మాట మాట్లాడేందుకు సిగ్గుండాల కనీసం మాట్లాడేందుకు కనీసం పశ్చాత్తాప పడాలి ముందు ముందు మీరు చేసిన దుర్మార్గాలకు మీ హయాంలో చేసిన దగాకోరు విధానాలకు మీరు చేసిన దొంగ పనులకు క్షమాపణ చెప్పాల ప్రజలకు పోతిరెడ్డి పాడు పోతిరెడ్డి పాడు అని ఇవాళ కాంగ్రెస్ నాయకులు గగ్గోలు పెడతా ఉన్నారు ఒకసారి గుండెల మీద చేసుకొని చెప్పాలా పోతిరెడ్డి పాడు ఎవరి హయాంలో రవినారు రెండు వేల ఐదులో రాష్ట్రంలో ఎవరి ప్రభుత్వం ఉంది జీవో ఇచ్చింది ఎవరు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కాదా అంటే మీరే మర్డర్ చేస్తారు మీరే సంతాపం చెప్తారా హంతకులే సంతాపాలు చెప్తారా ఇక మీరే ఆనాడు పోతిరెడ్డి పాడు తవ్వుకొని పోతా ఉంటే రాయలసీమకు కృష్ణ నిండబెట్టి తెలంగాణ నిండబెట్టి కృష్ణను తీసుకొని పోతా ఉంటే ఆనాడు హారతులు పట్టింది మీరు జీవోలు ఇచ్చింది మీరు కాలువలు తవ్వుకొని పోతా ఉంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి చుట్టూ నిమిత్త మాత్రలుగా ఆనాడు కళ్ళ పగించి చూసింది ఎరువుల కోసం లైన్లు విత్తనాల కోసం లైన్లు కరెంటు కోసం సబ్ స్టేషన్ ధర్నాలు రైతులు కాదు ఈ ప్రాంతంలో ఎవరన్నా ఊళ్ళలో చచ్చిపోతే ఎండకాలంలో సెస్టోనికి ఫోన్ చేసి బతిమిలాడుకునేది యాదుకున్నదా అరే అన్న మా ఊళ్ళో ఫలానా చచ్చిపోయిండి రాబోయి మా చుట్టపోడు జర ఒక పదిహేను నిమిషాలు కరెంట్ అయ్యి బాయికాడిపోయి స్నానం చేస్తామని బతిమిలాడుకున్న రోజులు యాదుకున్నాయా ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోమని చెప్పి నేను కోరుతున్నా నిన్న ఇవాళ కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు ఆయన ఒక్కనికే తెలుసా ఒక్కనికే తెలిసిన వాళ్ళు అంటలేరు కేసీఆర్ గారు అనేదల్లో ఒకటే రైతు బాగుండాలి ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇచ్చుకుంటున్నాం రైతు బంధు పేరు మీద పద్నాలుగు వేల కోట్లు ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రం ఏ ముఖ్యమంత్రి స్వాతంత్రం వచ్చిన నాటి నుంచి నేటి వరకు చేయని పని ఏ ప్రధానమంత్రి చేయని పని కేసీఆర్ గారు చేసినారు పచ్చబడుతుంటే పాలమూరు లాంటి జిల్లా కరువు జిల్లాగా వలసల జిల్లాగా పేరు పెట్ట జిల్లా ఇలా జిల్లా పచ్చబడుతుంటే కొంతమందికి కళ్ళు ఎర్రబడుతున్నాయి ఇంతకుముందే బాలకృష్ణ అనేది చెప్పినట్టు మన చెరువులకు నీళ్లు వస్తుంటే కొంతమందికి కళ్ళల్లో నీళ్లు వస్తున్నాయి వాళ్ళ వాళ్ళకు వర్షం అయితే లేదు బాధ తట్టుకోలేకపోతున్నారు అందుకే బదనాం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు రైతు సోదరులతో నేను ఒకటే కొడతా ఉన్నాం గిన్ని మంచి పనులు చేసిన ప్రభుత్వం మీకోసం గిన్ని ఆలోచనలు చేసిన ప్రభుత్వం గోదావరి నీళ్లు తీసుకొచ్చి మీ కాళ్ళను కడిగిన ప్రభుత్వం ఇట్లాంటి ప్రభుత్వం ఇట్లాంటి ముఖ్యమంత్రి మీకు అన్యాయం చేసే ప్రయత్నం ఏమైనా ఉంటుందా అట్లాంటి ఆలోచన మనం చేస్తాడా ఏమి చేసినా మన మంచి కోసమే మన బాబు కోసమే రైతులు రాజు చేయడం కోసమే వ్యవసాయాన్ని పండుగ చేయడం కోసమే తప్ప వేరే ఆలోచన మన ముఖ్యమంత్రి గారికి లేదు ఉండబోదు అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మరొక్కసారి నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా అది ఘనత వహించిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల పుణ్యం కాదా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఇలా ఒక కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్ట్ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కట్టి మూడేండ్ల రికార్డు సమయంలో కాలంతో పోటీ పడుతూ కాళేశ్వరం కట్టి రైతులకు నీళ్లు తెస్తా ఉంటే గోదావరి నీళ్లను ఎండకాలం తీసుకొని వస్తా ఉంటే ఎందుకు మీకు కడుపు మంట అని నేను అడుగుతా ఉన్నా దాని మీద కూడా ఆరోపణలు దాని మీద కూడా నోటికి వచ్చిన బూతులు తిట్లు ఇదా సంస్కారవంతమైన ప్రతిపక్షం చేయాల్సిన పని అందుకే నేను రైతు మిత్రులందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా కేసీఆర్ లాంటి నాయకుడు ఉన్నంత కాలం కేసీఆర్ లాంటి రైతు పక్షపాత రోజు రాజు చేయాలనే ఆలోచన తప్ప వేరే ఆలోచన కాదని చెప్పి కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఎవరెవరో ఏదేదో మాట్లాడతారు మీ అందరికి తెలుసు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు కూడా వీళ్ళే మాట్లాడిరు ఇవాళ మాట్లాడిన మాటలే మాట్లాడింది ఆనాడు కూడా ఈయన తను అవుతుందా ఈయన వేయగలుగుతాడా ఏం చెప్తాడు ఈయన ఏమైతుంది అన్నారు కానీ నవ్విన నాప చేరే పంటది అన్నట్టు ఈరోజు వాళ్లే మళ్ళా ఈరోజు తెలంగాణలో తెలంగాణ పేరు మీద పదవులు పొందిన వాళ్ళు వాళ్లే కాబట్టి దయచేసి నేను ఒకటే మీకు విజ్ఞప్తి ఏ కొత్త మార్పు తీసుకొచ్చినా ఏ విప్లవాత్మకమైన ఆలోచన చేసినా మొదలు నవ్వుతారు మొదలు విమర్
ఈ క్లస్టర్ లోని వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులతో ఈ క్లస్టర్ లోని అధికారులతో కూడా నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఏ క్లస్టర్ కు ఆ క్లస్టర్ లో మీరు బ్రహ్మాండంగా రైతు వేదికల నిర్మాణం చేయండి ఐదు వేల ఎకరాలకు ఒక క్లస్టర్ ఉన్నది మనం రైతు వేదికకి ఇప్పుడే ఇక్కడ భూమి పూజ చేసుకున్నాం ఎందుకు గడుతున్నాం రైతు వేదికలు రైతులు సమిష్టిగా పనిచేయాలి సంఘటితం కావాలి ఒకరి నుంచి ఒకరు ఆలోచనలు పంచుకోవాలి ఒక దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడుకునే విధానం రావాలి ఒకరితో ఒకరు ఆలోచన పంచుకున్నట్టయితే ఒకరు ఏదన్నా మంచి పని చేస్తే పది మంది నేర్చుకునే పరిస్థితి రావాలి ఇప్పుడు పొన్న మొన్న పోయిన యాసంగిలో మనమే చూసినాం మన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఒకటి ఒకటి ఐదు మూడు ఒకటి ఒకటి ఐదు ఆరు ఈ రెండు వరి వంగడాల వల్ల ఇక్కడ మెడవీరు కూడా వ్యాధి వచ్చింది మెడ వంగుడు వ్యాధి వచ్చింది చాలా మందికి దిగుబడి తగ్గింది ఇబ్బంది పడ్డారు తాళ్ళ పేరు మీద కూడా అక్కడ ఇక్కడ లొల్లులైన సెంటర్ల కాడ అటువంటి బాధ మళ్ళ రావద్దంటే రైతులు మాట్లాడుకోవాలి ఒకరికోవాలి మాట్లాడుకోవాలి మన వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు వాళ్ళు వస్తారు మీ దగ్గరికి వాళ్ళ పరిశోధన ఫలాలు చెప్తారు ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఒక డెవలప్ చేసిండ్రు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో షుగర్ రోగం ఉన్న వాళ్ళందరికీ పనికి వచ్చే బియ్యం తయారు చేసిండ్రు షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు బియ్యం తినొద్దు అన్నం తినొద్దు అంటారు కానీ మన వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు రాజేంద్ర నగర్ లోని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ విశ్వవిద్యాలయంలో వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో మంత్రి గారి సారథ్యంలో మనందరికీ వానికి వచ్చే షుగర్ పేషెంట్లకు కూడా వానికి వచ్చే బియ్యం తయారు చేసింది అట్లాంటి కొత్త కొత్త ఆలోచనలు రైతులకు పంచాలి అంటే మనం బలపడాలి రైతు బంధు సమితి బలపడాలి రైతు వేదికలు బలిష్టం కావాలి కలిసి మాట్లాడుకునే అలవాటు రావాలి రైతు వేదికలు అంటే అదేది ఒక హాల్ కాదు రైతు వేదిక అంటే రేపటి రోజున ఆయా గ్రామాలకు అదొక భూమిక కాబోతా ఉన్నది ఆయా గ్రామాల్లో రాబోయే విప్లవాలకు ఆయా గ్రామాల్లో రాబోయే విప్లవాత్మకమైన మార్పులకు వ్యవసాయంలో అదొక వేదిక భూమిక కాబోతా ఉన్నది అందుకే ఆ ఉద్దేశంతోనే ముఖ్యమంత్రి గారు